বেসিক উইভের যে তিনটা টাইপ রয়ে গেছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সার্টিন উইভ তো আমরা আজকে সার্টিন উইভ এবং এটার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করব এবং এটার কনস্ট্রাকশন প্রিন্সিপালগুলো দেখব সার্টিন উইভকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ ওয়ার্ড সার্টিন এবং ওয়েব সার্টিন ওয়ার্ড সার্টিনকে আবার রেগুলার এবং ইরেগুলার এবং ঠিক ওয়েব সার্টিনকেও রেগুলার এবং ইরেগুলার এই দুটো টাইপে ভাগ করা হয়েছে তো আমরা শুরুতে যদি ফর্মুলা নাম্বারটা দেখি যে ওয়েব সার্টিন অথবা সার্টিন যেটা কিনা রেগুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে ফর্মুলা নাম্বারটা হবে ওয়ান আপ এ ডাউন এবং ব্র্যাকেটে বি যেটা কিনা মুভ নাম্বার ইন্ডিকেট করতেছে অর্থাৎ এক্সাম্পল যদি যদি দেখি যে ওয়ান আপ সেভেন ডাউন এবং মুভ নাম্বারটা এখানে থ্রি ধরছি মুভ নাম্বারটা কী সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব ঠিক সেম আবার ওয়ান আপ ফোর ডাউন মুভ নাম্বার হচ্ছে টু একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখা যাবে যে আমাদের ওয়েব সার্টিনের ক্ষেত্রে অলওয়েজ ওয়ান আপ হবে এবং ডাউনের সংখ্যাটা চেঞ্জ হবে এবং ইরেগুলারের ক্ষেত্রে যদি দেখি যে ওয়ান আপ এ ডাউন ইরেগুলার ডিজাইনের ক্ষেত্রে কোনো স্টেপ ভ্যালু অর্থাৎ কোনো মুভ নাম্বার থাকে না যেমন ওয়ান আপ থ্রি ডাউন ওয়ান আপ ফাইভ ডাউন ফর এক্সাম্পল যদি আমাকে প্রশ্ন বলে দেয় যে এই ইন্ডের একটা সার্টিং অর্থাৎ ওয়েব সার্টিং বানাও সেক্ষেত্রে আমার ফর্মুলা নাম্বার আমি কিনব আমার ফর্মুলা নাম্বার হবে ওয়ান আপ সেভেন ডাউন এখন যদি আমরা ওয়াপ সার্টিনের ক্ষেত্রে দেখি যে রেগুলারের ক্ষেত্রে এ আপ ওয়ান ডাউন ব্র্যাকেটে বি অর্থাৎ মুভ নাম্বার অর্থাৎ এক্সাম্পল যদি দেখি যে সেভেন আপ ওয়ান ডাউন মুভ নাম্বার হচ্ছে ফাইভ ফোর আপ ওয়ান ডাউন মুভ নাম্বার হচ্ছে থ্রি এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ওয়াপ সার্টিনের ক্ষেত্রে ওয়ান ডাউন অলওয়েজ ফিক্সড আমি আপের সংখ্যা অর্থাৎ এর নাম্বার চেঞ্জ করতে পারি যে কোনো কিছু ইরেগুলারের ক্ষেত্রে এ আপ ওয়ান ডাউন এটার ক্ষেত্রেও সেম কোনো স্টেপ ভ্যালু নাই থ্রি আপ ওয়ান ডাউন ফাইভ আপ ওয়ান ডাউন অর্থাৎ থ্রি আপ ওয়ান ডাউন এবং ফাইভ আপ ওয়ান ডাউন এবং ওয়েবটার ক্ষেত্রে ওয়ান আপ থ্রি ডাউন এবং ওয়ান আপ ফাইভ ডাউন হচ্ছে আমাদের ইরেগুলার সার্টিন এক্ষেত্রে যদি আমাকে বলে দেওয়ার প্রশ্ন যে এইট ইন্ডের একটা সার্টিন নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে আমার ফর্মুল নাম্বার হচ্ছে সেভেন আপ ওয়ান ডাউন এবং মুভ নাম্বার থ্রি এখন আমরা যদি বলবো সেটা হচ্ছে মুভ নাম্বার ও স্টেপ ভ্যালুটা কী দুইটা ইন্টারলেসিং পয়েন্টের মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স সেটা কি আমরা মুভ নাম্বার অথবা স্টেপ ভ্যালু বলতেছি মুভ নাম্বারের কিছু রুলস রয়ে গেছে যেটা কিনা প্রথমটা হচ্ছে মাস্ট বি লার্জার দ্যান ওয়ান অর্থাৎ আমার মুভ নাম্বার কখনো জিরো অথবা ওয়ান হতে পারবে না এর চেয়ে বড় হতে হবে সেকেন্ড রুলটা হচ্ছে মাস্ট নট বি ওয়ান লেস দ্যান দ্য নাম্বার অফ থ্রেটস ইন দ্য উইপি সাপোজ আমার রিপিট সাইজ যদি এইট ইন্টু এইট হয় সেক্ষেত্রে আটের চেয়ে এক কম অর্থাৎ সেভেন আমার কখনোই মুভ নম্বর হিসাবে আমি সেভেন নিব না আবার ফর এক্সাম্পল আমার রিপিট সাইজ যদি টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ হয় টুয়েলভ এর এক কম হচ্ছে ইলেভেন আমি মুভ নম্বর হিসেবে তখনই ইলেভেনকে নিব না থার্ড রুলটা হচ্ছে দ্য নাম্বার মাস্ট নট বি এ ফ্যাক্টর অর্থাৎ একটা সংখ্যা আরেকটা সংখ্যার গ্রহণ করতে পারবে না তুমি যদি আমরা ডিজাইনটা করি তো শুরুতে যদি আমরা একটা ওয়েব শটিং করতে চাই আমাদের ফর্মুলা নাম্বার হচ্ছে ওয়ান আপ সেভেন ডাউন এবং আমরা মুভ নাম্বার ইউজ করবো হচ্ছে থ্রি সো এটা ওয়ান আপ দিলাম যেহেতু আমাদের মুভ নাম্বার ছিল থ্রি সো ওয়ান টু থ্রি একটা আপ দিলাম ঠিক আবার ওয়ান টু থ্রি একটা আপ ওয়ান টু থ্রি একটা আপ ওয়ান টু থ্রি একটা আপ আবার ওয়ান টু থ্রি আপ দিলাম ওয়ান টু থ্রি আপ দিলাম ওয়ান টু থ্রি আপ দিলাম তো এই হয়ে গেল আমাদের এইট এন্ডের সার্টিন যেটা কি না আমরা মুভ নাম্বার ইউজ করছি হচ্ছে থ্রি এখন আমরা ওয়ার্প সার্টিন ডিজাইনটা করবো ওয়ার্প সার্টিনে যেহেতু আমাদের ওয়ার্পের ফোটোর সংখ্যা অনেক বেশি হবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা টেকনিক ইউজ করবো যেটা হচ্ছে যে ওয়েব সার্টিনটা হুহু আগে বসাই নিব তো আমরা ওয়ার্প সার্টিনে ওয়েব সার্টিনের মতোই কাজটা করলাম কিন্তু ওয়ার্পের আপ না দেওয়া আমরা সেটা মার্ক করে নিছি এখন যেটা করব বাকি সবগুলো জায়গায় ওয়ার্পের আপ দিয়ে দিব যে জায়গাগুলোতে আমরা মার্ক দিয়েছিলাম সে জায়গাগুলো মুছে ফেলবো সো এই হয়ে গেল আমাদের এইট এন্ডের ওয়াব সার্টিং ওয়েব সার্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা আপ দিয়ে শুরু করছিলাম এবং ওয়াব সার্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ডাউন দিয়ে শুরু করছি এবং আমরা মুভ নাম্বার ইউজ করছি থ্রি সো ওয়ান টু থ্রি আপ আবার ওয়ান টু থ্রি আপ আবার ওয়ান টু থ্রি আপ এমনি করে ওয়েব সার্টিংটা কমপ্লিট করছি ওয়াব সার্টিং করার সময় আমরা ফার্স্টে ওয়েব সার্টিং এর যে জায়গাগুলোতে আপ ছিল আমরা সেই জায়গাগুলোতে একটা মার্ক করে নিয়েছি দেন বাকি সবগুলো জায়গায় ওয়ার্পের আপ দিছি 
দেন শুরুতে যে জায়গাগুলোতে মার্ক করছিলাম সেই জায়গাগুলো মুছে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের মার্ক শার্টিংটা হয়ে গেছে এখন যদি আমরা ড্রাফটিং প্ল্যানটা দেখি যে শার্টিং উইভে অলওয়েজ স্টেট ড্রাফট হবে কারণ প্রতিটা ওয়ার্কের সুতার ডিজাইন হচ্ছে আলাদা সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ওয়ার্কের সুতার জন্য আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ইকুইপমেন্ট ইউজ করতে হবে ঠিক সেম এখানে ড্রাফটিং প্ল্যানটা হবে স্ট্রেট ড্রাফ্ট যেহেতু আমরা স্ট্রেট ড্রাফ্ট ইউজ করছি সেক্ষেত্রে আমাদের লিফটিং প্ল্যানটা হুবহু উইফ প্ল্যানের মতো হয়ে যাবে সো এই হয়ে গেল আমাদের রেগুলার ওয়ার্ক এবং ওয়েব শার্টিং ডিজাইন